ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವ ನಮ್ದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಮ್ದಲ್ಲೂ ಒಂದನೆಗಳ ಸಲ್ಸರಾಗಿದ್ರಿ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಕನಿಕರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ದಿನ ಕೂಡ ನಾವು ಆತನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕೆ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಮಹಾ ಒಂದು ಕೃಪೆಗಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಂತ ಸೋತರಗಳನ್ನ ಸಲ್ಸೋದಾಗನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ಲೋಕದ ಒಂದು ಪಾಠ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸೊ ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರ ನೋಡಿದ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಲೋಕ ಎರಡನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತ ಅಬ್ರಾಹಮ್ನ ದೇವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ರು ಸರಿ ಒಂದು ಸಂತತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ದೇವರು ಅವಾಗ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿ ಸಂತತಿನ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಾರ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ತರ ದೇವ್ರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಬ್ರಾಹಮ್ನ ದೇವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ ಬಲಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದವಾಗ ದೇವ್ರ ಅಬ್ರಾಹಮ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಂತ ಒಂದು ಒಡಂಬಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯ ಆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸಮೂಹ ಇಡಿದಂತ ಉಸುಬು ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಎರಡು ಆ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಂತ ಕೂಡ ಕಳೆದ ವಾರ ನೋಡಿದ್ರಿ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಸಮೂಹ ತಿರಿಂದ ಉಸುಬು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗಿದೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಸುಬು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಭೂಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಂತದಾಗಿದೆ ಅಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ರಕ್ಷಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅಬ್ರಾಹಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಸೂಚಿಸದಾಗಿದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಪರ್ಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋಗುವಂತವ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮೃದ್ಧ ತೀರದಂತ ಉಸುಬು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಭೂಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಬರೋದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರಂತ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಭೂಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದಿದ್ ನಂತರನೇ ಜನಗಳಿಗೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದರಿಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದ್ರ ಸೋದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ರಕ್ಷಣೆಗಳೇ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಅಂತ ನಂಬಿಕಸ್ರು ವೀರರು ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೋಸ ಇದ್ರು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಇದ್ರು ಅಬ್ರಹಾಂ ಇದ್ರು ಇಸಾಕ್ ಇದ್ರು ಎಲಿಯಾ ಇದ್ರು ದಾವಿದ್ ಇದ್ರು ಧಾನ್ಯಲ್ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತರುಗಳಿಗೆ ದೇವ್ರು ಒಂದು ಪರಲಕ್ಕೂ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದ ಮುಖಾಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಿಕಾದ ಯಹೋನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನ್ರಿ ಆ ಪರಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಸ್ನಾನಿಕಾನಂದ ಯೋಹನಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಬಹು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನಿಕಾನಂದ ಯೋಹಾನ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಮನುಷ್ಯನೇ ಸರಿ ಆದರೂ ಸರಿ ಅವರೆಷ್ಟೇ ಉನ್ನತವಾಗಿರ್ಬೋದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಪರಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ದಾಗ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಹಂಗಾರೆ ಇವರು ಪರಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರು ಯಾವ ರಕ್ಷಣೆಗೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡಿರಿ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಆತನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಗೆದ್ದಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತ ಕಾಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದರ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಪೋಯ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರಂತೆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಆತ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಅಂತಾರೆ ಎದ್ ಬರುವಂತ ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಒಂದ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿಕ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಆಜ್ಞಾ ಘೋಷದೊಡನೆಯು ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದದೊಡನೆಯು ದೇವರ ತುತ್ತುರಿ ಧ್ವನಿ ಒಡನೆಯು ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವರು ಆಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರು ಮೊದಲು ಎದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರೋರೇ ಮೊದಲು ಎದ್ ಬರೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಎದ್ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಗಳೇ ಮತ್ತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂತ ಎಲಿಯ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಏನಾಗ್ ಕೇಳೋದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಗೇನಾ ಬದ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಅದರ ಅದರ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಓದೋದು ನೋಡ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ಅಂತ ಆ ಎರಡನೇ ಅರಸು ಎರಡು ಹನ್ನೊಂದು ಯಾರಾದ್ರು ಓದ್ಬೋದಾ ಎರಡನೇ ಅರಸು ಎರಡು ಹನ್ನೊಂದು ಅವರು ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಕ್ಕನೆ ಅಗ್ನಿಮಯವಾದ ರಥರಥೇಶ್ವರಗಳು ರಥಾಶ್ವಗಳು ನಡುವೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿದವು ಎಲಿಯನು ಸುರಿಗಾಳಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದನು ನೋಡ್ರ ಎಲಿಯನು ಕಲ ಸುರಿಗಾಳಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋದನು ಅಲ್ರ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋದನು ಅಂತ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಮತ್ತ ಹಂಗಾರೆ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ರದರ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಎಲಿ ಆ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ ಎಲಿಯ ಏನಾದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸತ್ಯವೇದ ಓದೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಪಾಠ ಓದಿರಲಿಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಹೋವನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹುಡುಕಿ ಓದ್ರಿ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಹುಡುಕಿ ಓದ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲಿಯ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗವಾಗ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಂದಿ ಎಲಿಯನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಂದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಂದಿ ಎಲಿಯನ ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿತ್ತು ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ್ರೆ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಓದನ ಎರಡನೇ ಅರಸು ಎರಡು ಹದಿನಾರು ಅನಂತರ ಅವರು ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಮಂದಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನನ್ನು ಹುಡುಕು ಹುಡುಕು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ ಯಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಅವನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಾಗಲಿ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಆ ನೋಡಿ ಕಳಿಸಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಾಗಲಿ ತಗ್ಗಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅದ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಇವ್ರನ್ನ ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಾಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಎಲಿಯ ಒಂದು ಪತ್ರನ ಬರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಓದನ ಎರಡನೇ ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡನೇ ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಯಾರು ಓದಿ ಓದಿರ
ಯಾರ ಹತ್ರ ತೆಲುಗು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ತೆಲುಗು ಓದೋರು ಯಾರ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಓದೋರು ಅಂತವ್ರು ಯಾರ ಇದ್ದಾರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ತೆಲುಗು ಇದ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ತೆಲುಗು ಬೈಬಲ್ ತೆಲುಗು ಚತುವಟ್ಟಿ ಅದೇ ವಾಕ್ಯ ಹಾ ಅದೇ ವಾಕ್ಯ ಎರಡು ಅರಸು ಎರಡು ಹನ್ನೊಂದು ತೆಲುಗು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಹಾ ಎರಡು ಅರಸ ಹ್ಮ್ ಎರಡು ಅರಸು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಅರಸು ಎರಡು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಹನ್ನೊಂದು ವಾರು ಇಂಕಾ ವೆಳ್ಳುಚು ಮಾಟಲಾಡು ಮಾಟಲಾಡು ಚುಂಡಗ ಇದುಗೋ ಅಗ್ನಿ ರಥಮನು ಅಗ್ನಿ ಗುರ್ರಮುಲನು ಕನಬಡಿ ವೀರಿದ್ದರನೇ ವೇರು ಚೇಸೆನು ಅಪ್ಪಡು ಎಲೆಯ ಸುಡಿಗಾಲಿ ಚೇತ ಆಕಾಶ ಮುನಕು ಆರೋಹಣ ಮಾಯನು ಚೂಸಾರ ಮೀರು ಹೇಮನ್ ಇಚ್ಛಿಸಾರ ಹೇಮನ್ ಇಚ್ಛಾಸರ ಚೂಸಾರ ಆಕಾಶಮು ಹ ಚೂಸಾರ ಪರಲೋಕಮು ಏಂಟಿ ಅಲ್ಲೇದು ಅಲ್ವರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ತೆಲುಗು ಬೈಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಏನು ವೆಳ್ಳಿನಾರು ಅಲ್ವರ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರತ ಇದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರತ ಇದೆ ಓದಿ ಯಾರದ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಅದನ್ನ ಓದಿ ಯಾರದ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೌದು ಎರಡು ಅವರು ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಕ್ಕನೆ ಅಗ್ನಿಮಯವಾದ ರಥರಥಾಶ್ವಗಳು ನಡುವೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿದವು ಎಲೆಯನು ಸುಳಿಗಾಳಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದನು ಇದೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬಿ ಎಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಓದ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲಿಯನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋದ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಐ ಹಾಕಿರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎ ವರ್ಷನ್ ಅವರು ನಡೆದು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಆದದ್ದೇನೆಂದರೆ ಇಗೋ ಬೆಂಕಿ ರಥವು ಅಲ್ಲರ ಬೆಂಕಿಯ ಕುದುರೆಗಳು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿದವು ಎಲಿಯನು ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋದನು ನೋಡ್ರ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋದನು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಎಲಿಯನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ರೀತಿನೇ ಎಲಿಯನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹೊರತು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರೋದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋದವನು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಗಳೇ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವೀರರ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಏನು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅವ್ರು ಪುರಸ್ಕಾರನೇ ಇಲ್ಲ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಎದ್ ಬರ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರ ನೋಡಿದ್ರಿ ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಇಬ್ರೇರು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಲ್ವತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವಿಲ್ಲದೆ ಇವರೆಂತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡವರು ವಾಗ್ದಾನದ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ನಾವಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬಾರದೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದನು ನೋಡ್ರ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲದಿರ ಅವರ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ದೇವರೇ ಮಾಡಿದಂತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಇನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಏನ್ರಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುನರ್ತಾನ ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುನರ್ತಾನ ಒಂದೂದಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಡುಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ಅವರು ಬೇಡವೆಂದ ಎಣಿಸಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್
ಹೊಸ ದಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಆತರ ರಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಅದರ ಆತರ ತೆರೆ ಎಂಬಂತ ರಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಂತಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಆತನ ಶರೀರ ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಪರಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಒಂದು ಆ ದಾರಿನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾಕೆ ದಾರಿನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಲ್ವರ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮಾರ್ಗನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಲುಕ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳೋದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳಲ್ಲಿ ಅದೇಂತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾವನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನ್ ಆಗದಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾನೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದನ್ನು ಅಕ್ಕ ತಿಂಗರಿಗರನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸಹ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಮದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನ್ ಆಗಿರಲಾರದು ಯಾರನು ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಳೆ ಹುಡುಗಲಿ ಬರೀ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರ ದೇವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಕಾಲದಂತ ಯುಗದಂತ ಕ್ರೈಸ್ತವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಈಗ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸದಸ್ಯಗಳೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎರಡನೇ ಬರೀ ಕೇಳಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ದ್ರ ಅದ್ ನಮ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ್ರಿ ಅಲ್ದ್ರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತೆ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಬಿಡ ನೋಡಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತೆ ಆರು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ತರುವಾಯ ಸಿಂಹಾಸನಗಳನ್ನು ಕಂಡೇನು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಜನರು ಕೂತಿದ್ದರು ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಇದಲ್ಲದೆ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ತಲೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಮೃಗಕ್ಕೂ ಅವರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೂ ನಮಸ್ಕರಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೈಯ ಮೇಲೆ ಗುರು ಗುರುತು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವವರನ್ನು ಕಂಡೆನು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಜೀವಿತರಾಗಿ ಎದ್ದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಆಳಿದ್ದರು ನೋಡ್ರ ಜೀವಿತವಾಗಿ ಎದ್ದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಆಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಮೆರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಏನ್ರಿ ಯಾರಪ್ಪ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ಏನ್ರಿ ಆ ತಲೆಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ಶಿರಸ್ಸಿದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರ ಏನ್ರಿ ಶಿರಸ್ಸಿದನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಸು ಕುಸು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾರು ನಿಂದ ಬರಕ್ಕೆ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತನ್ನ ತಾನೇ ನಿರಾಕರಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಪರ್ಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನ ಕರ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ ಏನ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಈ ಒಂದು ನಂಬಿಕಸ್ತರಾಗಿದ್ದ ಸಭೆನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಿಂದ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿಪ ಇವ್ರು ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಿಂದ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋರ್ಗಳೇ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ನಂಬಿಕಸ್ತರಂತ ವೀರರಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಆ ನಂಬಿಕಸ್ತ ವೀರರು ಇಬ್ರೇರು ಹನ್ನೊಂದು ಮೂವತ್ತೈದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿ ಗೊತ್ತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುನರ್ತನ ಒಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಡ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ವ
ಈ ಭೂಲೋಕ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ದ್ರ ಹಂಗ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಚೇತನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಏನ್ರಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದುಷ್ಟ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಅದ್ರ ಹಂಗ್ರೆ ಇವಾಗಿರಂತ ಭೂಮಿ ಇವಾಗಿರಂತ ಆಕಾಶ ಇದು ಯಾರ ಆಡಳಿತದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸೇತಾನು ಮತ್ತೆ ಬಿದ್ದೋಗಿರೋ ಒಂದು ದೂತರು ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಇವರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ದುಷ್ಟ ಪ್ರಪಂಚ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಂದು ರಾಜ ಆಡಳಿತ ನಮ್ಮ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವಾಗ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ತಾಗಿರೋದು ಸಭೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಂಬಿಕೆ ವೀರರು ವಿಶ್ವಾಸ ವೀರರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಳ್ತಾರ ಮಂತ್ರಿ ಕಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಓದೋಣ ಕೀರ್ತನೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಹದಿನಾರು ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೀರ್ತನೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಹದಿನಾರು ಅನಸ್ತನೆ ಅಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುವರು ಅವರನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವಿ ನೋಡ್ರ ಏಂತಾರೆ ಅರಸನೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರೆಯಾಗಿ ಆ ಬಂದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಕ್ಳು ಹುಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆ ಅದ್ರ ಏನಿದಾರತ ಅರಸನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಫ್ರೀ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ನಲ್ವತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದ್ರ ಅದ್ಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಅದ್ರ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರೆ ಆಗಿ ಬಂದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ವಂಶವ ಒಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹ ಯಾರ್ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಅವ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹ ಮಕ್ಳುಗಳು ಹುಡ್ತಾರಂತೆ ಅದ್ರ ಏನ್ರಿ ವಂಶ ಏನ್ರಿ ವಂಶಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಿದ್ರು ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮಕ್ಳುಗಳಾಗಿ ಮಕ್ಳು ಹುಡ್ತಂತೆ ಆ ಅದರ ವಂಶ ಪರಂಪರವಾಗಿ ಬಂದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುವರು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಮೊದಲನೇ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಏನಾಗಿದ್ರು ದಾವಿದ್ದಿನ್ಗೆ ದಾವಿದ್ದಿನ್ಗೆ ಯೇಸು ಕುಸು ತಂದೆ ಆಗಿದ್ರ ಮಗನಾಗಿದ್ರ ಮೊದಲನೇ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ಹಾ ದಾವಿದ್ದಿನ್ ಏನಾಗಿದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮಗನ ಇಲ್ಲ ತಂದೆನ ಮೊದಲನೇ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಜನಗಳು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ದಾವಿದಿನ ಕುಮಾರನೇ ಆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದಾವಿದಿನ ಕುಮಾರ ಅಂತ ಕೂದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ದಾವಿದ್ದು ತಂದೆ ಆಗಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಿಗೆ ಎರಡನೇ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ದಾವಿದಿನ ಆಗ್ತಾರೆ ತಂದೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಗನ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳದಲ್ಲಿ ಅದರ ಏನ್ ಅರಸನೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀನಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ವಂಶ ಪರಂಪರೆಗೆ ಬಂದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಪಿತೃಗಳು ಅವ್ರು ನಿನ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವರು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಿಸಿವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮಸ್ತಂತೆ ನಿಮ್ಮಸ್ತ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರೋಂತ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಅವಾಗ ಯಾರಪ್ಪ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಿತೃಗಳು ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಂತೆ ಅದ್ರ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಇಷ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಫುಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಏವಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ನೇವಿ ಇದೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿದೀನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಳೆಕಂತ ನಂಬಿಕಸ್ತ್ರ ವೀರರು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ರೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಿಗಪ್ಪ 
ಅದೇ ತರ ಏನ್ರಿ ಈ ದೋಣಿ ಈ ನಾವೇ ಅದರ ಅಡುಗು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬ್ರದರ್ ನೋವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೋವಾ ಹಂಗಾರೆ ನೋವನ್ಗೆ ನೇವಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಗುಡ್ ಆಮೇಲೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಕೊಡೋಣ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಳಿಬೇಕು ಅದರ ಯಾರೋ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಓದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ರ ಆತ್ಮ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಇಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಎಲಿಯನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಎಲಿಯ ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ದೇವರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ವಿತೌಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಏನೋ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಕಟ್ ಆಗೋದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದು ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಲಿಯನ್ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸ್ಥಳ ಹಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೋದ ದಾವಿದನ ದಾವಿದ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ವಾಸ ಮಾಡದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೋದ ದಾವಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜಿಂಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಿಮ್ಮದ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ವರ ಹಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕರಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾ ಕುರು ಬಂತರ ಕುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ವರ ದಾವಿದನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾ ತೊಗೊಂಡ್ ತಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಜೋಡಿ ಜೋಡಿ ಆಗೆ ಹಾ ಹಂಗಾರೆ ಆ ನಾವೇಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇರ್ತಾನ್ರಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಝೂ ಹಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ವರ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಝೂ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ ಮಾಡಿಸೋದು ಆಹಾರ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹತ್ತು ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ ಹಂಗಾರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಹಲ್ವಾರು ಅಂತಾರೆ ನಂಬಿಕಸ್ರು ವೀರರು ಇದಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾನಿಯಲ್ ಏನಾಗಿದ್ರು ರಾಜನಿಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿದ್ರು ರಾಜನಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು ಅದರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೊರಸುಗಳೇ ಈ ಎರಡು ಗುಂಪನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎರಡನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಎರಡು ಗುಂಪು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎರಡನೇ ಬರೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ದುಷ್ಟ ಪ್ರಪಂಚನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗ್ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓದನ್ ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರು ಏಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರು ಏಳು ಆದರೆ ಈಗಿರುವ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳು ಅದೇ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯ ಮೂಲಕ ನಾಶವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಹೀನರ ಶಿಕ್ಷ ವಿಧವೆಯು ವಿಧಿಯು ನಾಶವು ಉಂಟಾಗುವ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಬೆಂಕಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಈಗಿರುವಂತ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ಏನ್ರಿ ಬೆಂಕಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಅಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶನ ಬೆಂಕಿನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರ ಏನು ಈ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿನ ಭಸ್ಮ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಯಾ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಭೂಮಿನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿರೋಂತ ಬೆಂಕಿಗೆ ನೇರವಾಗಿರೋ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರೋಂತ ಕೆಟ್ಟತನ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ
ಹೌದು ನನ್ನ ಉಗ್ರ ಕೋಪವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಯ್ದು ಬಿಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ರೋಷಾಗ್ನಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ರೋಷಾಗ್ನಿಗೆ ರೋಷಾಗ್ನಿ ಅದರ ರೋಷನ ದೇವ್ರ ಕೋಪನ ಅಗ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಏನೋ ವಸ್ತು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ಸರ್ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಲೋಕನ ದೇವ್ರ ನಾಶ ಮಾಡೋದು ತನ್ನ ಕೋಪದಿಂದಲೇ ಅಲ್ದರ ಅದೇ ನೋಡಿಂತೀನಿ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರು ಹತ್ತರಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಓದಿ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರು ಹತ್ತು ಹ್ಮ್ ಆದರೂ ಕರ್ತನ ದಿನವು ಕಳ್ಳನು ಬರುವಂತೆ ಬರುತ್ತದೆ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವುದು ಇದು ಲಯವಾಗಿ ಹೋಗುವವು ಭೂಮಿಯು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವು ನೋಡ್ರ ಏನಂತೆ ಆಕಾಶವು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಹೋಗುವುದು ಮಹಾಘೋಷದಂತೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಹೋಗುವುದು ಯಾವ ಆಕಾಶ ಇವಾಗ ಇದೇ ಗೊತ್ತ ಸೇತಾನಿನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬಿದ್ದೋಗಿರ್ತಿದ್ರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಹಾಘೋಷದಿಂದ ಎಂತ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ ಈ ಭೂಮಿ ನಂಗೆ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತದ ಬಸ್ಮ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ ನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೂಮಿಯು ಅದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಲಸವು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವವು ಕೆಲಸ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ ಭೂಮಿಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಬರ್ತು ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿರೋ ಭೂಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಕೋಲ್ಲ ದೇವ್ರ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿರಂತ ಭೂಮಿ ಆ ಭೂಮಂಡಲ ನಾವು ಹಂಗೆ ಉಳಿಸಿದ್ರು ಆಯ್ತರ ಈ ಗ್ರಹನ ದೇವ್ರ ನಾಶ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರ್ತು ಆ ಗ್ರಹನ ಏನ್ ಮಾಡಕೋಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲರ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಭೂಮಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಪಸಂಗಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಏಷಯ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಹದಿನೆಂಟು ಓದಿ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಓದಿ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಲಭ ಒಂದು ತಲಾಂತರವು ಗತಿಸುವುದು ಹ್ಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಲಾಂತರವು ಬರುವುದು ಭೂಮಿಯಾದರೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಭೂಮಿಯಾದರೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಒಂದು ತಲಾಂತರ ಹೋಗುವುದು ಒಂದ್ ತಲಾಂತರ ಬರುವುದು ಒಂದು ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಅಂತೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬೈಬಲ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂದನೇ ಲೋಕ ಬಂತು ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಎರಡನೇ ಲೋಕ ಬಂತು ಓಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೂರನೇ ಲೋಕ ಬರ್ತಾರೆ ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓದಿ ಏಷ್ಯ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಹದಿನೆಂಟು ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಓದಿ ಇರಬೇಕಷ್ಟ ಮಂಡಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಯಹೋವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರಿ ದೇವರು ಭೂಲೋಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ರೂಪಿಸಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅದನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಈತನು ಹೀಗನ್ನುತ್ತಾನೆ ನಾನೇ ಯಹೋವನು ಇನ್ನು ಯಾವ ನೋಡ್ರ ಏನಂತರೆ ಭೂಮಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ ಏನಕ್ಕಂತೆ ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರದಿಕ್ಕಲ್ಲಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ನಿವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರ ಭೂಮಂಡಲನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಹಂಗ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಭೂಮಿ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅದರ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಬದರ್ ಸುಗಂಧ ಅಷ್ಟ ಓದಿ ಪರಲೋಕವು ಯಹೋನದು ಭೂಲೋಕವನ್ನು ನರ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರ ಪರಲೋಕ ದೇವ್ರದಂತೆ ಭೂಲೋಕ ಯಾರಕ್ಕಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ಅಂದ ಭೂಲೋಕ ಯಾವತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಮೂರ್ನೇ ಏನ್ರಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇದೇ ಮೂರ್ನೇ ಲೋಕ ನೂತನ ಆಕಾಶ ನೂತನ ಭೂಮಂಡಲ ಓದಿ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರು ಹದ್ಮೂರು ಸುಗಂಧಷ್ಟರು ಓದಿ ಹಾ ರೀ ಸರ್ ಆದರೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಗ್ನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಂಬಿ ನೂತನ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವನ್ನು ನೂತನ ಮಂಡಲವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀತಿಯು ವಾಸವಾಗಿರುವುದು ನೋಡ್ರ ನೂತನ ಆಕಾಶವನ್
ನೂತನ ಆಕಾಶ ನೂತನ ಭೂಮುಂಡಲ ಅಲ್ದ್ರ ಅದೇನ್ರಿ ಮೂರ್ನೇ ಆಕಾಶ ಮೂರ್ನೇ ಭೂಮಂಡಲ ಈ ಮೂರ್ನೇ ಆಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ್ ಪೌಲ್ಗೆ ದೇವರು ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರ ಯಾವುದೋ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂಬುದು ಓದನ ಎರಡನೇ ಕುರಿತ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಹ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿರ ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬರ್ಲೇನು ಅವನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಮೂರನೇ ಆಕಾಶದ ಪರ್ಯಂತರಕ್ಕೂ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟವನು ಅವನು ದೇಹ ಸಹಿತನಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟನು ದೇಹ ರಹಿತನಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟನು ನಾನರಿಯೇ ದೇವರೇ ಬಲ್ಲನು ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯರು ನುಡಿಲ ಶಕ್ಯವಾದ ಹೇಳಬಾರದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದನೆಂ ಕೇಳಿದನೆಂದು ಬಲ್ಲೆನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ದೇಹ ಸಹಿತನಾಗಿದ್ದನು ದೇಹ ರಹಿತನಾಗಿದ್ದನು ನಾನರಿಯೇ ದೇವರೇ ಬಲ್ಲನು ನೋಡ್ರ ದೇವರೇ ಬಲ್ಲನು ಅಂತ ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವರ ಹಂಗ ದೇವ್ರ ಬಲ್ಲದ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯಾಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮೂರ್ನೇ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ್ ಪೋಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಪರ್ಲಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾರ್ಬೇಕ್ರೆ ಆ ಮೊದಲನೇ ಆಕಾಶ ಇದೆ ಎರಡನೇ ಆಕಾಶ ಇದೆ ಆ ಮೂರ್ನೇ ಆಕಾಶ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೇವ ದೂತರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇದಾರೆ ಮೂರ್ನೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪರ್ಲೋಕದ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೂರ್ನೇ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ನೇ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ್ ಪೋಲು ಹೊಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸತ್ಯವೇದನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕ ಹುಡುಕಿ ಓದ್ಬೇಕು ಯೋಹನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕಂತೆ ಹುಡುಕಿ ಓದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಬಲ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ್ ಪೋಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಮುನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಗಪ್ಪ ಓದು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ನೇ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಓದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಎಷ್ಟು ನಿಜವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ದೇಹ ರಹಿತವಾಗಿ ಹೋದ್ರ ಅಥವಾ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ವಂತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ನಿಜವಾಗಿ ಏನಾಗಿತ್ತಂತೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತಂತೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ದ್ರು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪರದೇಶನ ಪರ್ಲೋಕ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪರದೇಶನ ಏನು ಪರ್ಲೋಕನ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪರದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸೋದು ಪರ್ಲೋಕ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅದರ ಇವಾಗ ಬೈಬಲ್ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ನಾವೇನೋ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ಪರದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅದರ ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಪರದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಓದೋಣ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಯಾವನು ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಲಿ ಯಾವನು ಜಯ ಹೊಂದುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ದೇವರ ಪರದೇಶನಲ್ಲಿರುವ ಜೀವದಾಯಕ ವೃಕ್ಷ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವನು ಕೊಡುವೆನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರ ಜಯ ಹೊಂತಾರೋ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಂತೆ ದೇವರ ಏನ್ರಿ ಪರದೇಶಿನಲ
ಈಡೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದಿದಿರಲ್ವ ಓದನ್ ನೋಡಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ಓದಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ನೋಡೋಣ ಹ್ಮ್ ಮತ್ತು ಯಹೋವಾ ದೇವರು ನೋಟಕ್ಕೆ ರಮ್ಯವಾಗಿಯೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಮರಗಳನ್ನು ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಮಾಡಿದನು ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ವನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವದಾಯಕ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದರ ಕೆಟ್ಟದ ಅರಿವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದನು ನೋಡ್ರ ಏನಂತ ಬೆಳೆಸಂತೆ ಆ ಒಂದು ತೋಟದ ನಡುವೆ ಏನ್ ಬೆಳೆಸಂತೆ ದೇವರ ಏನ್ರಿ ಜೀವದಾಯಕ ವೃಕ್ಷ ನೋಡ್ರ ಹಂಗ ಜೀವದಾಯಕ ವೃಕ್ಷ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಡೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿತ್ತು ಈಡೇನ್ ತೋಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಲ್ವರ ಹಂಗ್ರೆ ಇದೇ ವಾಕ್ಯನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎರಡು ಏಳಲ್ಲಿ ಓದು ಅಲ್ವರ ಏನಂತ ಓದ್ತೀರಿ ಜೀವದಾಯಕರ ವೃಕ್ಷದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹ ಅಲ್ವರ ಕೊಡುವೇನು ಅದರ ಎಲ್ಲಿದೆ ತೋಟದ ನಡುವೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರು ಅಲ್ವರ ಪರದೇಶ ನಡುವೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರು ಅಲ್ವರ ಹಂಗ್ರೆ ಪರದೇಶ ಏನು ತೋಟ ಅಂದ್ರ ಆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದಿ ಕಂಡದಲ್ಲಿ ತೋಟ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪರದೇಶ ಏನ್ ತಯ ತೋಟ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡಿಕ್ಷನರಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪರದೇಶ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವಾರ್ತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಡಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ವಾರ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾರಾಡಿಯಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್ ವಾರ್ತೆಗೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ತೋಟ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರು ಅಲ್ವರ ಹಂಗಾರೆ ಯಾವ ತರ ದೇವರು ಆದಾಮನ್ಗೆ ಈಡೇನ್ ತೋಟನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೋಟದ ತರ ಸುಂದರವಾದ ತೋಟದ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂರನೇ ಲೋಕ ಇಡೀ ಭೂಮಿನ ಸುಂದರವಾಗಿರ ತೋಟದ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅದೇ ಪರದೇಶು ಆ ಒಂದು ಪರದೇಶಕ್ಕೇನೆ ಅಥವಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂರನೇ ಲೋಕಕ್ಕೇನೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ನ ದೇವ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ದರ್ಶನದ ಮುಖ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದರ್ಶನದ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಹಾನ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ಇತ್ತಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೌಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಅಂತ ತೋಟ ತರ ಇರ್ತಾರಂತೆ ಎಜೆಕೆಲ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಓದಿ ಎಜೆಕೆಲ್ ಮೂವತ್ತಾರು ಮೂವತ್ತೈದು ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾದು ಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಬೀಡು ಬಿದ್ದ ಕಾಡು ಕಾಡಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗೆಯುವರು ಆಗ ಜನರು ಕಾಡಾಗಿದ್ದ ಈ ದೇಶವು ಎದೇನು ಉದ್ಯಾನದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿ ಕಳಕಳಿಸುತ್ತದೆ ನೋಡ್ರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಈಡೇನು ಉದ್ಯಾನ ತರ ಕಳಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಿದ್ದೋಗಿರೋದು ಹಾಳಾಗಿರೋಂತ ಭೂಮಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಇವಾಗ ಈಡೇನ್ ತೊಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ತನ್ನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಭೂಲೋಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈಡೇನ್ ತೊಡನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ತರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಭೂಲೋಕನೇ ರಾಜ್ಯವು ಬರುವುದಾಗಿ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕ ಭೂಲೋಕನೇ ಆಗ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ ನಿನ್ ರಾಜ್ಯವು ಬರುವುದಾಗಿ ಏನ್ರಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಯಾವ ತರ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ತೀವಿ ಆ ತರ ಭೂಲೋಕನಾಗ ನೆರವೇರೋದು ಹಾ ಈಡೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಹಾ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ನೋವು ದುಃಖ ಯಾವ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಇದೇ ತರ ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ನಿವಾರಿಸದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ವರಗಳೇ ಇದು ಮೂರನೇ ಲೋಕದ ಪಾಠ ಅಂದ್ರ ಅದಾಗಿದ್ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಬರೋ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಸತ್ಯವೇದನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಕೇಳೋಣ ಈಗ ಯಾರಿಗಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು ಯಾರಿಗಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಇವಾಗ ತೋಣಿದಂತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಏನೋ
ಅವರೆಲ್ಲಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯೇಸು ಕುಸು ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು ಎಲ್ಲವ್ರೆ ಅಂತ ಅದರ ಯೋಹನ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹೋಗಿ ಯಾರಾದ್ರ ಯೋಹನ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎಲ್ಲಾರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪರದೇಶಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ ನೋಡಿದ್ರಿ ಹಾ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಬೇಕಲ್ವಾ ಸಮಾಧಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪರದ ಕುಟ್ಟಿಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಪರದೇಶ ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡ್ರಿ ಸಮಾಧಿ ಮಲ್ಗಿರೋರು ಎಲ್ಲರು ಆತನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಎದ್ ಬರುವಂತ ಕಾಲ ಬಂದ್ಬಿಡಿತೀಯಾ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಬರದ್ ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಧ್ವನಿ ಧ್ವನಿಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬದಾರ ಒಂದನೇ ನಾಲ್ಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಆಜ್ಞಾ ಘೋಷ ದೊಡನೆಯು ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದ ದೊಡನೆಯು ಆಕಾಶದಿಂದ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆಗ ಆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರು ಎದ್ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸಮಾಧಿ ಇಲ್ದಿರ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದೆಯಾ ಅನಿಲ್ ಬದರ್ ಸರ್ ಅದು ಒಂದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಶಿಲ್ಪ ಮೇಲೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಬದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾಠ ಇದೆ ಅದು ಎಂಟ್ ಅವರ್ ಪಾಠ ಆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟ ನೋಡೋಣ ಯಾಕೆ ಎಸ್ ಕುಸಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಳ್ಳನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನೇ ಪರದೇಶ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಅನಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಶಶಿಕಲಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೆಬೆಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುಗಂಧ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಹಲೋ ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಏದೆಂತ ಹೊಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಜೀವ ವೃಕ್ಷದ ಹಣ್ಣು ಅದು ಬೇರೆ ಪರದೇಶನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಜೀವ ವೃಕ್ಷದ ಹಣ್ಣು ಬೇರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವದಾಯಕ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡಗೂ ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಜೀವದಾಯಕ ವೃಕ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರದೇಶ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಇವಾಗ ಅಡೆ ಅಳೆ ಓಡೋ ಮುಡಿಕಲಿ ಆದಿ ಕಂಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋಟ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರಂತ ಹೀಬ್ರೂ ವಾರ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರಂತ ಗ್ರೀಕ್ ವಾರ್ತೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ವಾರ್ತೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರದೇಶ ಅಂತ ಹಾಕಿರೋಂತ ವಾರ್ತೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋ ವಾರ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಡಿಯಾಸ್ ಅಂತ ವಾರ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಡಿಯಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ವಾರ್ತೆಯ ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರಂತ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಾ ಕೇಳಿದಿರ ಉದ್ಯಾನವನ ಏನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ಪಾರ್ಕ್ ಅದೇ ತಾನೆ ಪರದೇಶಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಜೀವದಾಯಕ ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇ ಅದು ಮೊದ್ಲ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದದನ್ನ ನಾಶ ಪಡಿಸಲಾಯ್ತು ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರದೇಶಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕ ಪರದೇಶಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಜೀವದಾಯಕ ವೃಕ್ಷ ಇದೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊದ್ಲು ಇತ್ತ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಎರಡು ಒಂದೇ ನೀನು ಪರದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ತೋಟ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಪರದೇಶ ಏನ್ ಸರ್ ತೋಟ ನಮ್ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಮತ್ತವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಹಾ ಓಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರ ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಜಾಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 
ಈ ಮೂರ್ನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಳಿಸಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೇಳಿ ಆಯ್ತರ ಇನ್ನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರ ಶಶಿಕಲಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ರಬೇಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸುಗಂಧ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ರಬೇಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಬ್ರದರ್ ಸಮ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಒಳ್ಳೆದು ನಾವೆ